Искусственное солнце может оказаться вне закона. Депутаты Госдумы решили запретить россиянам ходить в солярий. Мол, слишком опасно это для кожи граждан, особенно северных районов страны. Сторонники идеи приводят статистику роста онкологических заболеваний и ссылаются на опыт, например, Австралии и Бразилии. Но в этих-то странах солнца много, отвечают противники инициативы. А как россиянам получать натуральный витамин D? Анна Левадни искала полезный ультрафиолет. Так сразу и не скажешь, но Катя постоянный клиент солярия. В последнее время не получалось загорать, но теперь точно наверстает упущенное. И пусть врачи советуют таким светлым девушкам вообще прятаться от солнца, она уверена, чем темнее кожа, тем привлекательнее тело. Я хожу в солярий примерно год, три раза в неделю, чтобы быть красивой, сексуальной, сгорелой. Красота, как известно, требует жертв, но иногда слишком больших. Онкологи отмечают, с тех пор, как солярий вошел в моду, пациентов у них прибавилось. И прибавляется с каждым годом. Да так, что уже в Государственной Думе забеспокоились. Я плохо отношусь к этому, потому что это совершенно искусственная мода, возникшая в начале 20 века. Она, в общем-то, коленится в том, что если человек загорелый, значит, он много физически работает на воздухе, и это хорошо, это как бы признак здоровья. На самом деле загар признаком здоровья не является. Это пока депутаты только призывают и уговаривают того, и гляди, законопроект появится. И тут борцы с искусственным солнцем уже накидывают варианты. Все кабинки пометить предупреждениями Минздрава. Пускать в солярий только после 18. А если это не поможет, взять и закрыть. Противники идеи говорят, не в нашей стране запрещать искусственное солнце. Слишком большие проблемы с настоящим. Взять хотя бы Петербург. Ясные дни здесь большая редкость, а солнце может зайти за тучи сразу на несколько месяцев. В такой ситуации только солярий спасает. Солнце, пусть и из лампы, это витамин D, повышенный иммунитет и просто хорошее настроение. Ультрафиолет в малых дозах даже детям показан. Вот этот аппарат, например, предназначен для лечения и профилактики различных заболеваний горла и носа. Да и в обычный солярий, рассказывают доктора, ходить можно. Главное, как во всем, не переборщить. Если солярий идет в режиме раз в неделю, поддерживающая доза в очень малых в временных рамках это 3-5 минут, но обязательно с учетом кожи конкретного пациента. То использовать это можно. Но с марта это уже должно быть прекращено, потому что солнце естественно вылезает, и оно очень активно. Врачи обращают внимание парламентариев на еще одну проблему. Меланома и рак кожи так часто встречаются, в том числе и потому, что россияне в последние годы зачистили в жаркую заграницу. Египет в новогодние каникулы это может и хорошо, но точно не для русской кожи. Мы не приспособлены к, этой, к этим условиям, поэтому 